এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ একটু সরুন না আপনি বসতে পারেন আমাকে বলছেন আরো বেশি জায়গা চাই বুঝি মেনি থ্যাংস সেদিন জলসায় আপনার গান খুব ভালো লেগেছিল বই দেখছি ও হ্যাঁ ইচ্ছে হলে দেখতে পারেন রজনীশ মার্কস দুজন তো দুই মেরুর হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন তবে নেহাত জানার কৌতূহল জানতে চাওয়া নিশ্চয় অন্যায় নয় আমি ঠিক তা বলিনি আপনি এখানেই থাকেন হ্যাঁ আমি গধুলির কাছে থাকি শুনতে পাচ্ছি না পাশে একটা অদ্ভুত লোক চিৎকার করছে শুনুন একটু আসতে কথা বলুন না আমার এই জরুরি ফাইলটা অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিস তো আমি আসতে পারছি না তোদের উপরই তো আছি হ্যাঁ হ্যাঁ আসন পরে কথা হবে ওকে মমতা কি ব্যাপার এত খুশি খুশি কেন আমি এসে গেছি এত রাত হলো কেন আরে দেখো না বই রাস্তায় কি ট্রাফিক জ্যাম আমি বাসে উঠতে পারছিলাম না আমি কাপড়টা ছেড়ে ভাতটা বসি না থাক সব রেডি হয়ে গেছে তোর দাদা কিন্তু এখনো ক্লাব থেকে আসেনি আসুক আমরা একসঙ্গে খাব হ্যাঁ আমার সুইট বৌদি গত জন্ম তুমি আমার কে ছিল গো তোর বর ভালো হবে না বলছে সত্যি করে বল না রে তুই এত খুশি খুশি কেন খবর খবর জব্বর খবর বলবি না তাহলে না দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি শোনো মমতা হোস্টেলে একটা ডিসিপ্লিন আছে এখানে মাসের পর মাস হোস্টেল চার্জ পেমেন্ট না করলে চলবে কি করে তাড়াতাড়ি যা হয় একটা কিছু করো নইলে আমার পক্ষে আর অ্যাকোমোডেট করা সম্ভব হচ্ছে না এই আমার শেষ যত তাড়াতাড়ি পারি চেষ্টা করছি আপনি আমাকে আর একটু সময় দিন আর কত সময় দেবো তুমি বলতে পারো প্রতি মাসেই তো তুমি একই কথা বলছো অন্য কোনো জায়গায় ব্যবস্থা করো তোমার কষায় মানে তো শেষ এখান থেকে চলে গেলে আমি কোথায় কি দাঁড়াবো দ্যাটস নট মাই লুক আউট সেটা তুমি আর তোমার গার্জিয়ান বুঝবে গাড়ি আছো কেন যত সব ঝামেলা আই সে প্লিজ গো আউট কাঁদছিস কেন রে আমি সব শুনেছি আমার রুমে চল গিয়ে দেখি কি ব্যবস্থা করতে পারি আয় ভাবি তুই মাঝে মাঝে এত অন্যমনস্ক হয়ে যেতিস কেন তুই যে আমাকে একটুকু ভালোবাসিস না তা আমি খুব ভালো বুঝতে পেরেছি তুইলে একবার তো বলতিস আসলে ব্যাপারটা ঠিক তা নয় রে আমার জন্য তোদের কোনো অসুবিধা হয় ওটা আমি চাই না আজ আজ অনেক দিন হলো বাবার কোনো খোঁজ নেই তাই হঠাৎ दादा के बोले मिटे जाए दादार दरकार 
তাছাড়া তুই এত ভালো গান বাজনা জানিস একটা চাকরি করলেই তো হয় ব্যাপারটা খুলেই বল না এত সাসপেন্স কি হয় তুই নিশ্চয়ই অশোকদার কথা শুনেছিস আমি তোকে ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব चारिदे जीवन प्रकृत बंधु मेला भार निजे निजे के रक्षा करते ना पाले क्यों पार्बे ना रे श्रम कर शुरू कर हाथ लगाते फोन कर फोन कर ममता तुम एक तो असुख कर घृणा कर तबु बोल चिरदिन कारो समान जाए शक्त होते 
শক্ত ছিলাম বোধি মা দাদা মারা যাবার দু বছর না যেতেই বাবার নিরুদ্ধ সবার পরেও আমি শক্ত ছিলাম ভেবেছিলাম নিজে পার টাইম কিছু করে পড়ার খরচটা চালিয়ে নেব কিন্তু কিন্তু কি জীবনটা এখানে থেমে গেলে ভালো হতো বোধি এ কি কথা বলছিস মমতা এক হাইনার কবলে পড়ে চাকরির জন্য পৌঁছতে হলো নিষিদ্ধ পল্লিতে বিচিত্র অভিজ্ঞতা তোর অসুবিধার কথা আমাদের জানাতে পারলি না হতভাগি আমরা কি তোর কেউ নই নানা বোধি আমাকে ভুল বোঝো না আমি যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম আমার জন্য একজন দরদি মহিলা খুন হলেন তাই আর সেদিন যদি শর্মা দিয়ে আমাকে পালিয়ে আসতে সাহায্য না করত তাহলে এরা তো আমাকে ফোন করত খুন তাই বোধ হয় ভালো ছিল বোধে তোমাদের পরামর্শ না নিয়ে আমি ভুল করেছি না না এসব কথা তুই বলিস না তোকে আর এইসব নিয়ে ভাবতে হবে না আমাদের মমকে আমরা আগের মতোই দেখতে চাই বৌদি বলছিলেন দুপুরে খেয়ে গেলে হতো না এত কিছু খাওয়ার পর আবার দুপুরে বলছিলাম কি এক তিনি সবকিছু খাইয়ে দেবেন বাড়িতে মা একা আছেন চিন্তা করবেন ঠিক আছে মায়ের বাধ্য ছেলেকে আটকে রাখবো না তাহলে কাল নদীর ধারে দেখা হবে ঠিক পাঁচটা আশা তো করছি তাহলে আজকের মতো যাই বৌদি থাকলে বলতেন যাই না আসি তাহলে আসি মমতা আরে বৌদি তাড়াতাড়ি আয় অবাক হচ্ছিস তো কেন নেই চোখ বুঝে হাত সকালে মিষ্টি কেন তোর দাদা মিষ্টি আর একটা সুখবর দিয়ে গেছে তুই বিয়ে পাস করেছিস ডিস্টিংশন নিয়ে প্রণাম করতে হবে না আমি তোকে এমনিতেই আশীর্বাদ করছি চল এখন কাজের কথা বলি চাকরিতে জয়েন করতে হবে তো তোর দাদা বলে গেছে জিনিসপত্র প্যাক করে কাল সকালে স্টার্ট করতে আগামীকাল হ্যাঁ কিন্তু কিন্তু আবার কি বলছিলাম অসুখদের কথা ওরা যদি কিছু করে ভাবছিস কেন কলকাতা কত বড় শহর ওখানে কে কার খোঁজ রাখে ওদের কি বলছিস বল গৌতম তো উইকেন্ডে আসবে ওর সাথে না হয় অবশ্য ও নাও আসতে পারে তাহলে একটা কাজ কর তোর পাশের খবর জানিয়ে ওকে এখানে আসার জন্য টেলিগ্রাম করে দে আর তোর অফিসেও একটা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দে তুই সোমবার থেকে জয়েন করছিস কেমন তাহলে টেলিগ্রাম করার ব্যবস্থা কর আমার সুইট বৌদি নে ও তাড়াতাড়ি কর মা আমি এসে গেছি মা গৌতম সিনা আর ইনি আপনার পিয়ে মিস মমতা রায় নমস্কার প্লিজ ধন্যবাদ দে আর বিউটিফুল আপনারা দুজনে দশ মিনিট পরে আমার চেম্বারে আসবে খান দুটো ফাইল আমার চাই একটা র মেটেরিয়ালস আর একটা স্ক্র্যাপের ইয়েস স্যার আমি এখনই নিয়ে আসছি থ্যাংক ইউ 
এভাবে ঠিকানা না দিয়ে চলে আসার কারণটা জানতে পারি কি আমায় ক্ষমা করো বৌদ্ধ চিঠিতে আমি সব জানতে পেরেছি আর তোমার উপর রাগ নেই ক্ষমা তো চাই নিলাম এবার তাহলে বলো বিকেলে আমার সঙ্গে যাচ্ছ কি না বাবার কাছে গিয়ে বিয়ের কথাটা ফাইনাল করে নাও কেমন খান আসার আগে বলো ঠিক আছে পাখির মত উড়ে এলাম মুক্ত আকাশে যখন বাসা পেলাম দেখলাম আমি একা তুমি যেন আর একা না থাকো তার একটা ব্যবস্থা করতে চাই মানে ঠিক করেছি আমাদের বিয়ের ব্যাপারে বাবার আশীর্বাদ চেয়েলাম আর উনি যদি না মানেন বাবা অনেকবার বিয়ের কথা বলেছিলেন কিন্তু তুমি চলে যাবার পর উনি আর মাথাই ঘামাইনি কবে যাবে ভেবেছ শুভ সুশিক্ষ আজ রোববার দুজনে বেরোবো তা না আমাকে ছাড়াই ঘুরে এলে কোথায় গিয়েছিলে হ্যাঁ যে কিছু বলো একটু কেনাকাটা ছিল তারপর ডাক্তারের কাছে হম ডাক্তারের কাছে মশাই হম তুমি বাবা হচ্ছ বাবা 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 এই হ্যাঁ আর তুমি তোমার ছেলের মা সুইট তাহলে তাহলে মোটা তাহলে তোমার চাকরি করতে দেওয়া যায় না হ্যাঁ কালই তুমি এটা রেজুলেশন লেটার দিয়ে দাও কেন মোটা আনন্দ না আমার নাচতে ভাই তোমার বাড়িতে অনেক লোকজন আছে বাবা আছেন আরে গুড়ি মারো তোমার লোকজন আমার কি শোনো একটা গান শোনা শোনো বউ হয়েছে মা আচ্ছা শুনুন কাল যখন আপনি ড্রেসিং করাতে আসবেন ব্লাড রিপোর্ট টা সঙ্গে নিয়ে আসবেন ডাক্তারবাবু বলে এখনই হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার বাবাকে ভালো করতেই হবে ডাক্তার বাবু আমি বাবার জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত হ্যাঁ এটা অনেক খরচ সাপেক্ষ ঠিক আছে আমি নার্সিং হোমে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তাই করুন রাহুল সোনা দুধটা খে না দুধ খাবো না মাথা ব্যথা করছে বন্ধ করো
তোমার বাড়িতে নেই হাতে একটাও টাকা পয়সা নেই এখন আবার কে এলো রে বাবা আরে মমতা তুমি এসো এসো ভেতরে এসো কি ব্যাপার অনেকদিন ধরে গৌতম বাবুকে ফ্যাক্টরিতে দেখতে পেলাম না গৌতমের সঙ্গে কিছুদিন ধরে আমার সম্পর্কটা ঠিক আমি জানতাম গৌতম কি ধরনের লোক শুধু তোমার সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়নি আমাদের এমডির সঙ্গে হয়েছে তাছাড়া দীপক আমার ছেলের খুব অসুখ অসুখ হ্যাঁ গৌতমের বাড়িতে নেই তাই তাই টাকা পয়সা দরকার বেশ তো নিয়ে যাও না এনো এত টাকা না টাকার জন্য কোন চিন্তা করো না আগে তোমার ছেলে সুস্থ হয়ে যাক মমতা তোমাকে অনেকদিন ধরে একটা কথা বলবো বলে ভাবছিলাম কি কথা গৌতমকে ছেড়ে তুমি আমার কাছে আসতে পারো না আজ আর আসা হচ্ছে না আসা হচ্ছে না কোন একটা কারণে আসা হচ্ছে না পরে জানাবো কিন্তু এদিকে যে সেলিব্রেট করবো ভেবেছিলাম আমাকে ভুল বোঝো না প্লিজ বেশ বেশ কখন আসছো জানাবে কিন্তু আজ রান্না করিনি রাহুল তবে না খেয়ে আছে রাহুলের জন্য কখনো ভেবেছ যখন হাসপাতালে ছিল তখনও না আর আমার কথা তো ছেড়েই দিলাম তোমার সবার জন্য সময় আছে শুধু আমাদের ছাড়া কি বলছো মমতা আমি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না বোঝবার মতো মন তোমার আছে নিজের কথা ছাড়া তোমার যে স্ত্রী পুত্র আছে তাদের কথা কখনো ভাবো কাল রাতে তুমি আসনি মমতা আমার কথা শোনো অনেক হচ্ছে তোমার মিষ্টি কথায় ভুলে আমার জীবনে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা ডেকে নিয়েছে অসহ্য অসহ্য দাসত্ব জীবন তুমি আমার চাকরি ছাড়িয়ে নিয়েছ আমার রাহুলের ভালো কিচ্ছু করেনি শুধু ক্ষতি করেছ ক্ষতি করেছে না মমতা এ কথা বলো না তুমি আর রাহুল তোমরা যে আমার তোমরা যে আমার কি তাপ থাক আর ন্যাকামো করো না কি বললে আমি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছি আজ এবার থেকে চলে যাব আর কখনো তোমার কাছে ফিরে আসবো না আমাদের সম্পর্ক এখানে শেষ মমতা কাল নার্সিংহোম থেকে আমি বাবাকে বাড়িতে নিয়ে আসবো আর সেই সময় তুমি আর রাহুল যদি কাছে না থাকো তাহলে বেশ কিন্তু প্লিজ মমতা মাত্র একটা দিন মাত্র কয়েকটা দিন তারপর তোমার যা ইচ্ছে বাবা বাবা কি হয়েছে হয়ে যা তো সোনা ছেলে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে ডাক্তার বাবু আমি তো আগেই বলেছি আপনি কোনো দ্বিধা করবেন না আমি মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত আর বাবাও ঠিক তাই চান মানে ওনার এই যন্ত্রণা স্তব্ধ করে দিন চিরদিনের মতো প্লিজ ডক্টর প্লিজ আপনি বুঝতে পারছেন না মিশ্রা সেনা আমি একজন ডাক্তার আপনি যেটা চাইছেন সেটা একটা ক্রাইম আপনি এভাবে নিচ্ছেন কেন বাবার কষ্ট চোখে দেখা যায় না সেটা তো আপনিও বোঝেন শ্রেষ্ঠা তুমি যেতে পারো ইউর ডিউটি ইজ ওভার থ্যাংক ইউ ডাক্তার আমি তাহলে ইঞ্জেকশন পুশ করতে যাচ্ছি মিশ্র সেনা আই সলি প্লেজ মাই সেলফ টু কনসেন্ট্রেট মাই লাইফ টু দ্য সার্ভিস অফ হিউম্যানিটি না আমি পারবো না আমি পারবো না 
डॉक्टर डॉक्टर बाबार जंत्रणा शांति कर फिर मत सतान और स्त्री के तो हर आमार मान मर्यादा अपनी धूल मिसिए दिल सब तो शेष बाबा की खुन कर ममता देवी संगे अपना कब कचय शुभंकर कमार बाबार बंधु अमित अजय किशोर एरा सब बंधु आर्थिक असुविधे सूझ नहीं दीपक सरकार स्त्री ममता के क्रिमिनल क्योंकि ममता ममता जो दिन दिन हमारे दूरे सर जा स्वप्ने भाव पुलिस जखे अरेस्ट कर नहीं जाए तक ठीक कर मुख खुलब ना तब इटा सत्य बाबा के इंजेक्शन दी सेना रिओपन कर तब ममता देवी दादा बौदिर संगे एक कथा बोला दरकार ठिकाना अपनी देवें हाँ से निश्चय देव क्यु जानी ना दादा बौदी तीर्थ भ्रमण शेष को फिर कि डोट वारि आल थे चान ममता देवी आपनी हमारे प्रश्नगुल भलोभ शुने जवाब देवें आपने की गौतम बाबू के तार बाबा दिखे सीरिंग जाते झुके पड़ते देखे चिलेन? हैं। ताले तो आपने ये वो निश्चय देखे चेन जे तार बाबा देहर कौन ऑन से तिनी इंजेक्शन पुश कर लेन? ऑब्जेक्शन या ऑन है? ऑब्जेक्शन ओवरऑल। थैंक यू। क्यों लो? चुप करो रोहित लंके लो। जवाब दें। अमिश ओ आपने That's all, Your Honor. I'm a client, Gautam Sena, injection Danny. Or that our Baba ke tini hota karenni. Your Honor, 
আমার লার্নেড ফ্রেন্ডের কাছে আমি একটা কথা জানতে চাই ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিপোর্ট অনুযায়ী সিরিঞ্জের ওপর মিস্টার গৌতম সিনা আর ডাক্তারের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে তাহলে তাহলে কি প্রমাণ হয় সিরিঞ্জের গায়ে যদি গৌতম বাবুর হাতে ছাপ পাওয়া যায় তার দ্বারা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় না যে তিনি নিজেই বিষ প্রয়োগ করে তার পিতাকে হত্যা করেছিলেন তাহলে খুনটা করলো কেই অনা তা তো জানাবে এই মহামান্য আদালত আমি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি যে আমার ক্লায়েন্ট গৌতম সিনা সম্পূর্ণ নির্দোষ কারণ মমতা দেবী তাকে ইঞ্জেকশন দিতে দেখেননি ওর বিবৃতি নথিভুক্ত হয়েছে কংগ্রাচুলেশনস গৌতম বাবু আপনাকে নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পেরে আমি সত্যি খুব আনন্দিত আপনার রিলিজ অর্ডার এসে যাবে মিস্টার ব্যানার্জি আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি আমার বাবাকে ইঞ্জেকশন দিল কে মমতা দেবী দেননি ডাক্তার দেননি নার্স দেননি আর আপনি তো দেয়নি তাহলে বাকি রইল বাচ্চা রাহুল ওর পক্ষে ইঞ্জেকশন দেওয়া অসম্ভব এসব কথা আমি কোর্টকে জানাইনি তবে আপনাকে বলছি আপনার বাবা নিজে ইঞ্জেকশন নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন কি করি না না ছেলেটার সংসার আমি ভাসিয়ে দিতে পারবো না তাহলে বাবার ফিঙ্গারপ্রিন্ট সিরিঞ্জি কেন পাওয়া যায়নি মমতা দেবী যদি সব কথা আমাকে খুলে না বলতেন তাহলে এই সমস্যার সমাধান আমিও করতে পারতাম না আপনার তো মনে আছে গৌতম বাবু আপনার বাবার হাতে ব্যান্ডেজ ছিল হুম মমতা সব বলল অবাক হবার কিছু নেই সতীর দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মমতা দেবী তিনি অগ্নিকন্যা কোনো পাপি তাকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি গৌতমবাবু রাম সীতার অগ্নি পরীক্ষা নিয়ে যে ভুল করেছিলেন আপনি কিন্তু সেই ভুল করবেন না আচ্ছা আসি আপনার রিলিজ অর্ডার খুব তাড়াতাড়ি এসে যাবে ডোন ফাই রাহুল বোধায় না খেয়ে এসেছে চলো বাড়ি যাই এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ